And uh, today, are you uh, excited to receive from God and be ready to learn today? Hangyuon mo na ako to take down notes kung Sunday. Pagdala yun mag notebook, journal, or pwede ra sa phone sa notes ninyo. Tungod kay di yun ka maka-remember anitanan kung wala kay notes yung soon. Let's open our Bible in Philippians chapter 4, verse 13. In NIV, the Bible says, I can do everything through Him who gives me strength. Let us pray. Holy Spirit, we pray that you open the mind and the heart of your people today so that, Lord, they will perceive your word and understand it by heart. And thank you, God, na magawa sila aning lugar nga nakakaon, na himong uh, spiritually f- uh, fed. Salamat ginoo nga uh, mahimaya ka and gamiton ko ni mo karon as your spokesperson. Salamat Holy Spirit that you are our teacher. In Jesus name, amen. In tw- uh, January pamanta karon, no? we are in the middle of January and uh, the the right mindset para sa bagong tuig yun is uh, the mindset of I can, kaya na ako. And Tungod kini siya nga verse is very familiar. Usahay mawadaan na nato ni siya kanang uh, bugat nga kanabitang understanding of the verse tungod kay sa familiarity nato sa verse. But uh, the word I can is very important. There are things in life that uh, literally imong mind pag naay opportunity, diretso siya maingog I can. Kung naay kay gusto buhato, naay dream nga morag or ideas nga moabot sa imo ang mugawa sa imo ay is, lisod man, I can't. No, we have to uh, set our minds today into the things on which, unsay giingon sa Bible. And a lot of times, kanang I can't ni mo actually is, uh, it's not really I can't, but I believe it's I want. Dili lang yung ko ganahan, di ko gusto. Ang I can't, kay di na ko kaya. Di yun na ko na kaya, muna I can't. But most likely, ang I can't or dili na ko kaya, ang tinuod na kay dili lang juga gusto. Amen? But as a believer of the Lord Jesus Christ, daghan, y- daghan kay potential gibutang si Jesus sa imo ba? Daghan kay siya seed of potential na gibutang in you. And the moment na masabda ni mo kinsa ka, kinsa ka in Christ, that's the moment you start dreaming. And that's the moment you start aligning your plans with the Lord and asking God for His will and purpose for your life. And the moment masabda na ni mo kung kinsa ka, unsa yung strength ni mo, most of the time, ang gina-highlight sa yawa is your weaknesses. That's why you felt not enough. You felt na, I failed and I'm a failure, which is not true. You failed, and that's just a season na nag-fail ka. But that, that's not who you are. You're not a failure. Kung moingon man good ka o I can't, Maybe because you based it sa imong past nga failures. Di jud nako na kaya. Kay gitray man ako atong niagi niya wa man nagfail man ko. So meaning I can't because imong gibasihan imong past. Ang atong past ig soon dako kay na siya og importance tungod kay sa failures nato in the past diha ka mo learn. And then do not do the same mistake. But rather mo learn ka from the word of God, from people nga nabuhat na na nila, and then say, I can. Nobody wants to fail. We all wanted to succeed, but uh, the truth is that, kanunay yutang mag-fail. Kinsa sa inyo, nga nagplano nga sa January 1, na ako New Year's resolution, no, mag-diet na ko, di na ko may nabukok, magpaniwang na ko, uh, di na ko mukhaon ani, Punya ni 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 agi ragyud ang kinsi ka adlaw nya karon na break na ni mo to <laughs> di man day na ko kaya i can no so ang new year's resolution uh, it will not work because once mag new year's resolution lang ka without the understanding of the power of Christ in your life it will not work kung nakay gusto baguhon in 2024 we need to understand Philippians 4.13. No? So, ang cannot is a destructive word. I cannot or I can't is a destructive word. The moment 
Nga ang imong mind is uh, filled with dili na ko kaya. I cannot do it. I cannot give this up. I cannot move forward. I cannot. I cannot is a destructive word. The moment nga ang imong mind kanunay nga tuas tinag negatibo nga side na dili na ko kaya, then you are heading towards more destruction and more failure sa mga dapat ni mong gusto or dapat ma-achieve ni mo. Ang tanan nga ma-achieve ni mo in life, magsugod siya sa imong mind. That says, I can. Ing na imong tapad. You can! Ing na hapaka ang iyong buktun? Kay katulgo na? Pukawa, pukawa? You can! You can! Amen? Kaya na! At may good makaya, Pastor Roy. No? You can! No, kaya na. Kinanglan tama ay shift sa atong mindset. Na kaya na ako. Kaya na ako ni. Because the moment nga, sige kag-think nga dili na ako kaya, samot bugat na siya sa heart. But rather, imong sugdan sa I can. In King James Version, it says, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do some things. Kaya na ko ang ubang butang? Ang uban lang ba? Ang pipila lang ba? No, the Bible says I can do all things. All. Can you say the word all? Tanan igsuon. Unsa may kaya nimo i-imagine today? Unsa may dreams ka naa sa imong heart? Kana tanan kaya na nimo. Through Christ Mao man go nang magdiskurahi ta tungod kay naatay mga attempt in the past na kaya ko ni buhaton ko ni nya why labot si Christ Di gyud nato na kaya Once walay labot si Jesus Christ sa mga attempts nimo definitely di nimo na kaya Kinahanglan masabta nato that the the verse starts with I And the middle is Christ, and it ends with me. We have to understand that sa tanan ay mga achieve sa kinabuhi, you have to do your part, and God will do His part. Dili pwede igsuon nga ikaw ra. Example: Di nagyud na ko ni kaya marestore ng relationship sa imong own, pero kung makipartner kas ginoo makaya pa na. Especially when kana siya nga relationship is according to the will of God. But if it is not, then definite, definitely better, better nga dili na ni mo siya i-restore. But if it is God's will, then it is possible na ma-restore siya. The Living Bible says, I can do everything God asked me to do. With the help of Christ, who gives me strength and power, I can do everything God asked me to do. In 2024, sa pagsulat ni mo sa mong plano for 2024, have you asked God, Lord, what do you want me to do in 2024? What do you want me to do? Most of the time, our plans fail. Tungod kay, it's uh, more on self. Our plans kay selfish, our plans kay self-centered, and that's why it fails. Because a plan that's self-centered, a plan that's self-satisfying, does not please God. As a believer, ang kabubuton sa Dios para ni mo, para nako, is to die to self. Mamatay ka sa imong self. Karon ang plano nato kay para sa atong self. Nya, ang ingon sa Bible, dapat mamatay ka to self. Mauday ng mga plano na to mag-fail kay self-centered siya. Me, myself, what I feel. Nakapangutan na baka what God feels? Nakapangutan na baka, basta kay mahappy ko. Sure baka sa imong decision na happy imong ginoo? When we are self-centered, kung atong emotions, akong gusto, akong huna-huna, it is doomed to failure, exod. Because ang gusto sa Dios for us is to be selfless. 
and to die to self daily. Maskin pag wala na kanalipay, pero kabalo kanalipay imong ginoo, that is dying to self. And a lot of times, there are things that we need to do na dili unta ni mo gusto buhaton. Pero kay kabubut on man sa Diyos, imong buhaton. Karon imong flesh, hinay-hinay siya kamatay. Until mo gawas ang uh, kabubut on sa Diyos in your life. Dili na ikaw, but Christ living in me. In J.B. Phillips, it says here in, in this version, J.B. Phillips, I am ready for anything through the strength of the one who lives within me. I am ready for anything. As we face 2024, igsoon ka na yung kasing-kasing nga dili madlok. Kay kining kahadlok manggod, mo ni mo babag ni mo sa dagko nga mga butang. Mahadlo ko mag-fail. Mahadlo ko dili sila malipay na ko. Mahadlo ko ang mga tao ma mabash ko. Ma mahadlo ko. Mahadlo ko. Mahadlo ko. Ingon ang, ang, ang J.B. Phillips na version, I am ready for anything. Ang anything igsoon, apil ana ang problema, apil ana ang sickness, apil ana ang failure, apil ana ang, ang imong kahuyangon, your weaknesses. Apil ana katibukan ang problema, troubles. A lot of times our mind kay perminti siya into karong tuiga mo prosper ko, karong tuiga okay ko, karong tuiga nindot. What if karong tuiga nagampo kas ginog patience? At tungod kay nagampo kas ginog patience, ang iyang ihatag sa imo ah, imong bana or imong asawa para ma-build imong patience. Ang dili ta gusto ana gikapoy na gyud ko nalimot ka nga nagampo kas Ginoo maka learn ka gugma maka learn ka patience and most of the time mo nang mayingon tag I can't dili na ko kaya because we lose sight of the perspective ang katibuk-an nga perspective sa Dios sa pagform sa imo a I am ready for anything In the 20th century, New Testament translation, nothing is beyond my power in the strength of him who makes me strong. Your God is called Mighty God. And because he is called Mighty God, ikaw usab mahimong na ay kusog para maatubang sa bisan unsa. When your mind is on the I can, Igsuon, bisagunsaon pagpaningkamot sa yawa sa imua, dili ka matarog. Because there is one thing that the enemy cannot touch, your will. Pag makadecide na ka igsuon, kabantay mo, pag makadecide na ka musimba ko, magkinaunsa musimba yung ko, Bisan pag naa kay sakit sa ulo, sakit sa tiyan, kagubot gamay, imbis hapit na mo ato simbahan na ay murag. Kaguliyang sa balay. Ako, before ko mo simba, sa una, karon usahay na lang, mga saba pa ko sa kong mga anak. <laughs> Anan sila, mama, paspas kay kamo shift, no? Ah, sasakyanan, ga-drive, kamo good. pag sa church, smile. Work mode. Amen? And listen, kay na, oy. Kanang imo heart pa ba? Kuan pa kayo? Then pag sa simbahan, Smile. No? Shift ka rin. So, kay trabaho naman. It's the same with you go to your office. Di ka okay? Paabot sa office? You smile. You work. You give your best shot. Dili, pwede mamunda ka dito sa office. Ay mong kauban. Ay mong pungawayon. Kaya di ka okay. Gikan sa balay. No? That's, that's, dili na professional. And, and it's the same with the mindset of I can. Imong will igsoon, dili na matarog sa yawa. Once makadecide na ka, ang yawa, tintal na lang siya taman. Pero nakadecide na ganay ka, lahos yun na. Mabuhat yun mo na. Because of your will. Nakadecide na ko, mauni. 
Naka-decide na ko. Now there there are there are there are times that uh buhaton gyud sa yawa tanan para dili mahitabo ang planos Ginoo sa mga ginabuhi. And ang pinaka asa ka magsugod, mo decide ka. Your will. And uh, the I can in Philippians 4:13 is really a good start. There are four principles, four answers, and four principles why you can. Number one, you can if you want to. You can if you want to. This is the principle of personal desire. Pag gusto jud kaayo nimo, buhato ng unsa kabutang, mabuhat yun na nimo igsoon. Pag sige na naasay mo na huna, no, um, Many authors says that if you are 100% determined to do something, kanang sa imong heart og mind ba? Kaya na ko ni, planuhon na ko ni, buhato na ko ni. 50% of the job is done already. Pag imong heart og mind mag-usa siya. Mahitabo ni, kaya na ko ni, mao ni akong plano, humana ang 50% sa trabaho on. Amen? Ang 50% na lang imo ang i-execute. Gamay na lang. Right? Kaysa sa magsugod ka, duha-duha. Atras abante, atras abante. Pag duha-duha ka, ay nalang jugsugde. Kay mag-fail ragid na. Kung naaman kay sugdan, kinahanglan ni tuo imong heart of mine, 100% for it. Then 50% of the job is done already. Magsugod siya tanan sa desire. Unsay desire ni mo? Unsay tinguha sa imong heart? Mao gining tinguha sa kong heart kini. Mahitabo ni. Makalus ko og wait, desire gyud nako na. Ana no? Hanya after few weeks, di naman din ako kaya. Kinanglan ikat ni nako sa kong diet. So magsugod jud siya sa personal desire. The moment mo desire ka og something, you can do it. If you want to, mag-improve ko sa kong skill set. Dere nga area dapat paningkamutan na ako. Desire. Maluwas sa kong tibuok pamilya. Maborn again sila. Kay what if na'y mamatay, ana? Pinakalit. Nya, kauban mo. Trabaho, kauban mo sa family. Nya, namatay yung pinakalit. Nya, di you ka sure kung lang ito siya padulong. Nga naman, because wa ni mo gi-desire nga makatuon ka unsaon pag-evangelize. Magsugod siya sa desire. Kabalo unta ko mo evangelize ako mga classmate. Desire gyud siya. No, ayaw tanawa nga your young mo nang di ka mag-evangelize. Start young. Because I tell you years from now you will reap a harvest. I start, started evangelism when I was in second year high school with my friends, Pastor Rabambi, Attorney Ginaria, and many others, Christine. And years from now, nagtinabangay me to build the kingdom of God. Kano sana nagsugod? When I was 13 years old. Evangelize, personal desire. Walay karun dahayon. It would take time. Pero kinahanglan nagsuon, magsugod siya sa imong desire. Pilang may desire ni mga grado. You have to fix your mind. Mao gini akong desire. Kani nga grado. The moment di ka mag-desire, di na ni mo kaya. Katulgon ka every time magtuon ka. Pero kung naa kay personal desire, kaya na ni mo. Mao ni akong gusto i-achieve. Kani nga tuig ko mag-graduate. Kung wala kay tuig mo graduate, magsuma sampung taon yung gana. <laughs> di yung ka mag-graduate. Desire. Fix. Kani akong desire. Maingani ang ako ang relationship. And then work hard for it. If you desire, you can. If you focus your energies toward one supreme goal, that's what you are going to achieve. Focus your energy. Magsugod siya sa desire. Muwadto siya sa papel, planning. Muwadto siya sa na-i-date. Kay tanan ni mong desire, kung wala gani na ni mo gisulat, o wala gani na date, o wala gani na plan nga specific, mahimura na siyang wish ko lang. 
<laughs> wish na na. Wish upon the star. Di, yun na. Mahanaw na lang. Mahuma na lang yung kinabuhi. Wa kay na-achieve. Kinahanglan yun na siya isulat na I date na no? smart planning. And imong i-execute one at a time towards that supreme goal. Now, you can if you want to. A lot of times, kung gusto jud ni mo i-accomplish ang usa ka butang, you are willing to fight for it. Makigerag yun ka para mahitabo na. The enemy doesn't want you nga mo accomplish kag mga butang without a fight. Anang, mura bitawag, piece of cake lang. No? No. Sa mga butang, nagibutang ni Lord sa imong heart, restoration of family, healing sa health, spiritual growth, Dagko nga mga butang nga gusto nimo i-accomplish para na kay impact sa syudad, sa community or sa inyo man lang relatives, no, sa inyo man lang pamilya, the enemy doesn't want that to happen without a fight. Walay sayon ing na imong tapad tanan lisod igsoan. Busa ayaw pag tinapulan. Most of the time, sige tagingog lisura oy. Kaya ang tinuo di ay tapulan ta. Wala na kay personal desire ba? Ha, bahala na lang, oy. Di na nimo makita ang mga butang nga dapat unta, kaya pa nimo. Wala na kay personal desire. Bahala na. Taas na kay mong sugar. Bahala na. High blood na ka. Bahala na, oy. Wala na kay desire nga mabuhi pag kakita sa imong apo. So di na ka maning kamot. Pero kung nai personal desire, wala, maning kamot, yun na, you can. Dili na ko ni kaunon, mukhaon na ko ani. Ana, kay personal desire. But kung wala kay panglantaw sa taas na kinabuhi, makakita pa ka sa imong apo, ah, wala, tanan, kaunon ni mo karon, magbilar-bilar ka karon, mo trabaho ka, biyan, stress kay ka, hangtod, pwede ka mamatay yang. It is the will of God that you will live long, that I will live long and enjoy the fruit of our labor. Pero sa tanan na itong buhato ni Zon, partner na to si Lord, o naatay da ko nga role. Naatay da ko nga part to play. I can't forgive. Grabe ang gibuhat. I can't forgive. No? And that, Unforgiveness will be a baggage in 2024. Ibili na na, humana naman to. Forgive. Kung di nakagusto makig amigo, it's okay. Pero forgive. If you need boundaries, if you need time for self, if you need time to heal, you can do it. Because there are lain-lain tagpamaagi to heal. But forgive. Amen? Do not say I can because ang pag-forgive ig so on is a command from God. And that's for your own good. Ayaw gyud og dumot tungod kay uh, ikaw ra poy alaot kung magdumot ka ig so on. Number two, you can if God wants you to. Kaya nimo if kabubot o na sa ginoo. The principle of divine direction. God has His will written in the Bible. Ang kabubuton sa Dios, dili na ni mo na tagna-tagnaon. Dili na ka maghangad-hangad. Ginoo, unsa kay imong kabubuton, no? Maunsa ka ko? You read the Bible. Naadira ang kabubuton sa Dios. Kung wa ka kabalo unsa imong buhaton, unsay kabubuton ni Lord sa imong life, asa ka padulong, read the Word of God. Because ang Bible is His written will. Mauni akong will for you. And you have to study it. You have to understand. And you have to to be knowledgeable sa pulong sa ginoo. Kay kung dili ka knowledgeable sa pulong sa ginoo, dili ka kabalo sa iyang will. And pag dili ka kabalo sa iyang will, kanunay ka mo iingog, lisod man, dili na ko kaya. Because you can if it is God's will. Pag tanaw ni mo, ala, kabubuton, is ginoong madato ko, no? Na, yun sa verses ay, nga mo prosper ko, nga, I will eat the best of the land. Kabubuton, yun ay sa ginoo. Kabubuton, ginoo, nga, 
nga mahimo kong makatabang sa upan, mas makahatag ko. And karun, na akay mga plano para mo lambo ka financially, may kalisod man. Ay, diririkos balay, kapoy. Kay wala ka kabalo sa kabubuton sa ginoo. Nga dili day kabubuton sa Dios nga kanunay kang maglisod. Ingon siya sa iyang word. Pero kinahanglan makigpartner ta ni Lord kanunay. Dili pwede nga ang kabubuton ras Ginoo magic, mahitabo sa mong life. No, it's not. Ay ang verse nagsugod siya, ako kaya na ako in the middle pinagi sa tabang sa Dios through uh, through Christ, no? Kanya, me ang pinakalas. Siya ang nagligon na ko. So it's partnership with God. And it's important na makasabot ta sa iyang will. Unsa da iyang will for you? Unsa iyang will para sa imong marriage? Naa na sa Bible. Unsa iyang will para sa imong family? Unsa iyang will para sa imong children? Sa imong health, unsa iyang will? Unsa iyang will for your career? It's written in the, in the Word of God. And when you understand His will, you can. Because, sa Bible, you can if God wants you to. Samot na kung sigurado ka si Lord ang nag-speak sa imong heart. For example, uh, nagbasa ka sa Bible and story to ni Paul, but pagbasa ni mo sa Bible, it seemed like ikaw to. Ing ana makik-speak si Lord. Ah, si Paul, raman to pastor ah. No, sulayin ninyo karong tuiga nga magbasa ka Bible nga ibutang ni mo imong kaugalingon sa imong gibasa. And then, let the Word speak to you. Mao na siya'y rema. The Word becomes life to you. And once imo nang dawaton nga Word, example, nagbasa ra ang story sa Bible and pari-pariha mo story, murag ikaw. Murag ikaw gito kay pari-pariha ba ang storyline. Nga, kung mabasa ka Bible by chapter, context. Dili nang verse by verse. Amen? Context ta mo basa ang Bible. Pag tanaw ni mo, karelate ka sa story, and then makig-speak ang Holy Spirit sa imo murag, murag di mawala sa imong heart of mind, meaning, ana, God wanted to speak to you that the same thing that happened, ana, a person in the Bible will happen to you as well. Restoration, healing, breakthrough, encounter with God, it can or it will happen in your life. So you can if God wants you to. Divine direction. In this context, in Philippians chapter 4, Paul is saying that I have learned to be content. The whole context in Philippians chapter 4 is that Paul experiences what is, what is it having, having plenty and what it is having nothing. Kasuway sa tanan, na ay gikaon, walay gikaon, na ay gitulugan o matulog sa walay tulganan. Or maulanan, storm, kamatyunon, kanang atres tang yang kinabuhi na sulayana ni atanan and dili pasabot na kung moingon kag i can is exempted na ka sa problema sa kinabuhi dili pasabot na kung imong mindset is i can do all things is exempted na ka sa troubles because si Paul mismo igsuon experience trouble after trouble a lot of times, kung maingon ka, anak mang kusgino, sige kong ampo, na ako'y mga tinguha sa akong kasing-kasing, pero nga nung mang lisod man, nga nung naamay problema, because mauna ang kinabuhi igsoon. Dili na to i-blame ang Diyos sa lisod nga atong giagian karon, because that's not the will of God. Dili ka bubuton sa Diyos that you'll be in trouble, that you'll maglisod ka, mag-struggle ka. It is not the will of God. Pero, maong naglisod ta because of our wrong decisions. Because of our poor choices. We are facing consequences sa atong mga decision na gibuhat. And that's why naglisod ta. But, it's not the will of God. Exempted ba ka tungod kay nangalagad ka sa ginoo? Exempted ba ka tungod kay servant ka sa ginoo? The answer is no. Because tao ta, we will always fail. And you are a work on progress. No, dili ka perfect. Masayup ka, especially when you are taking risk. 
masayup ka, kay walay 100% nga sakto sa tanang butang. Lain-lain siya approach, and masayup jud ka, failure is inevitable. Pero the more nga naka-experience kag failure, taas ang imong success rate because may learn ka kung asa ka nag-fail. But ang key point is dili ka mo quit. The quitter mentality will always be doomed to nothing. Mahimo kang wala kay dali ka mo undang. Dali ka mo quit. Kabalo kang kabubutons ginoo pero I cannot. Mo quit na din ka. Dili ko eh, di nagkit na ko kaya. Pero kabalo ko kang kabubutons ginoo No, imbis, masuccessful ka sa sunod ni mong attempt, di na noon. Kaya nga naman, ni quit naman ka. If God is in it, you can do it. Again, if God is in it, you can do it. You can face everything He wants you to face. You can fight every battle He wants you to fight. You can obey every command. You can endure every trial and you can overcome every temptation through Christ. Ang ang kinabuhi ng Kristohano ni Gsoon, you will be tempted and importante nga imong mind nag-ingon, kaya na ko mo overcome og temptation. Kaya na ko nga dili ko magpabilin, balik-balik, buhat, ani nga sala. Because ang Bible, nagtudlo siya, nga ang kinabuhi nga madagayaon, ang prerequisite ana is obedience. Gusto kag blessed nga life, gusto kag safe nga kinabuhi, gusto kag protected nga kinabuhi, healthy nga kinabuhi, ang prerequisite ana tanan, obedience. You need to choose to obey God. Because dili ni mo pwede mayaga-yagaan ang ginoo. Hinumduman na to, nga tungod kay namatay si Kristo sa cross, He paid the price already for our salvation. Your salvation is free. Pero na kay dapat baryan ang imong transformation. You need to work hard para na ay kausaban. Kinahanglan ka makikpartner sa ginoo para mausab or na ay mausab. Na ay tulo ka kategory sa kabubuton sa Dios. 1 John chapter 5 verse 14 to 15. 1 John chapter 5 verse 14 to 15 This is the confidence we have in approaching God that if we ask anything according to his will he hears us and if we know that he hears us whatever we ask we know that we have what we asked of him I want you to understand the word no no knowledge kabalo ka kabalo ka kabubuto na sa Dios nya imo lang gipangayo. For example, kanang concert sa iligan nga interchurch. Lisod na kaayo siya, trabahoso siya, and murag sa una struggle gyud or impossible. But God did it in 2023, the youth ignite bringing together 15 to 20 churches working together for a concert a free concert for the city of Iligal. Na ay mga naluwas, labaw sa tanan, naligon ang body ni Christ. Ang mga churches nagkasuod, nagka, nagka, na ay hinay-hinay nga unity nga nahitabo. Dako, kaayo to siya gasto, pero kay kabubuton man sa Diyos, nahitabo. Amen? Kabubuton ba sa Diyos, nga iyang mga katauhan mahimong united? Yes, ingon iyang word. No, nga pagkanindot good nga ang brethren will come together in unity. Amen? Practice na daan sa langit. Kaya dito sa langit, we're united. But diri sa kalibutan, santa iya taog denomination. Di na ta mag-usa. Kabubuton ba sa Diyos nga mga luwas ang mga batanon? Ang next nga generation? Yes. Monay heartbeat sa Father, ang salvation sa mga wala pa na luwas. So bahalak dako pa kay na siya gasto and risky kaayo ang ang reputation or daghay dili ka uyon daghay masuko mangbash there must be someone who is willing to pay the price to make it happen if it is God's will you can 
So kinahanglan na legible ka sa kabubuton sa Ginoo for your family. Unsay plano sa Ginoo for your children? When you struggle with your children, go back to the Bible. Unsay will ni Lord sa imong mga anak? And then you will see that you can because it is God's will. There are three uh, categories sa kabubuton sa Dios. Number one, God's sovereign will. Piliun sa Dios o giorder sa Dios ang mga butang. Naasay mga order sa mga butang. Naasay sovereign ng will. No? And ang, ang Dios ang matuman. No? Kanang mo anak ka ba nga, nga no pa man nga, ang mga dautan oy kanang mga drug dealer kanang mga nagdrugs kanang mga namaliyag drugs ano di pa man sila mga matay oy ana no para mahunong nang tang drugs ba pero unsay ingon sa bible ang ulan naa ngadto sa dautan og sa maayo ang sun mo shine ngadto sa dautan og maayo ang hangin nga giginhawa nato para sa tanan tao No? So, yung anak, eh, ginoo man siya. No? So, God's sovereign will. Number two category, God's moral will. God has communicated His standard for right and wrong based upon His own holy and righteous character. So, there's God's moral will. Ang tao, pwede siya magbuhat o gloss, approved by men, but ang question, is it God's moral will? Is it right or wrong according to the morality of, of the will of God? Mubalik yun dapat ang mga tarong ng mga tao. Because humans are now making a lot of, of laws that is not according to the will of God. Sama sa pwede kaslon ang bayi-bayi, lalaki-lalaki. It's against the moral will of God. Amen? And uh, ma- ang tao nagbuhat ana. And it's legal. And uh, that is why the children of God needed to arise and protect the moral will of God. Dapat na ay mga leaders nga raise up sa ginoo para mubarog sa iyang kabubuton. Or else, there's gonna be chaos. More chaos. Number three, God's permissive will. Tungod kinakasala si Adam o si Eve, uh, nisulod ang God's permissive will. God currently allows certain things to take place in this world that He would not allow in a sinless world. Kung wala pa nakasala si Adam o si, Adam o si Eve, then ang iyarag yung sovereign will ang matuman o iyarag yung moral will ang matuman. But because sin entered the world, now there is God's permissive will. Mag-allow si Lord o mga butang, maskin untag, uh, kabalo siya nga in the end, pwede makadaot ni mo. Pero imo mang gipangayo, imo mang yung gusto, okay, hangtod mo learn ka sa imong gipangayo. No? So that's why uh, be careful what you asked for. E basig masyak ka. No? Nagampo kang maminyo, masyak ka pag sulod nimo sa marriage. Amen. So ingana, um, you can face whatever life throws at you through the power of Christ. No? The I can do all things through Christ. In the middle is through Christ. No, na ay gahom sa Dios that is at work. That is uh, pinaagi sa yung kusog ng makaya ni mo. Lastly, you can if you rely on Jesus Christ. The principle of divine enablement. You can if you rely on the Lord Jesus Christ. Ang positive mental attitude dili ni pariha sa Philippians 4.13. Positive mental attitude meaning kaya na ko ni, laban lang, kaya ragyud ni, fight lang. Positive mental attitude na siya. Positive mental attitude is good, but it will not sustain. Once mamatyan kag members of family, once mo go through kag grabbing a depression, grabbing a pain, once mawadan kag trabaho, once na ay kalit nga death, the positive mental attitude cannot sustain. But, The Philippians 4.13 will sustain you because si Christ mo'y wala sa positive mental attitude. Kita nga mga anak sa Diyos, mo agi tag troubles, mo agi tag accident, di ta exempted na nagsoon, magsakit ta, ma hospital ta, kay lawas tao ta. Pero the Philippians 4.13 principle of I can do all things through Christ, 
mahimo na siyang daku kaayog kalainan kung laban lang ang imong perspective or positive mental attitude, PMA. It's important really that Christ is a partner in everything that you do. No nga, Lord, mauni ang mga naa sa akong heart, kaya na ako ni. Lord, na ako yung aning nga gasto unun, na ako yung aning nga desire, mahitabo yun ni. Because naaka uban na ako. Christ, no, the Messiah, meaning the anointed one. Nga nung kaya man mo, because He is the anointed one, and that when you partner with Him, you become anointed as well. Ang tao nga anointed is ang tao nga tanang buhaton sa iyang mga kamot will produce. Produce healing, produce joy, produce ideas, produce money. Anointed. Mauna siyang Messiah, Christ. Now, we have to understand that Christ is the, uh, you and Christ must partner sa mga butang nga naasay mong heart today. And you say, I can. 